Hi, Andre hier für tabletblog.de. Ich bin gerade auf einer Pressekonferenz von Huawei, wo sie gerade das neue Huawei MediaPad M5 vorgestellt haben. Die ganze Serie, das hier ist jetzt das 10,8 Zoll große Modell äh, mit einem 2K-Display, einem Flottenprozessor und einer optionalen Tastatur. Und ja, schauen wir uns das Huawei MediaPad M5 mal ein bisschen genauer an. Seit dem MediaPad M2, das ist schon über zwei Jahre her, ist kein High-End 10 Zoll Tablet von Huawei mehr erschienen. Es gab das M3 LED 10, das war ähm, so in Ordnung von den Spezifikationen her. Aber das hier ist jetzt wieder ein High-End Tablet, das auch so ein bisschen gegen das iPad Pro antritt. Es gibt aber auch noch ein M5 Pro, das ist eher der direkte Konkurrent, aber auch auf jeden Fall gegen das Samsung Galaxy Tab S3 zum Beispiel, das bisher laut meinen Tests das schnellste Android Tablet ist. Dieses hier könnte ein bisschen schneller sein, das wird sich herausstellen, sobald ich es ähm, richtig testen kann. Aber gehen wir ein bisschen erstmal um das Design des Huawei MediaPad M5 herum. Wir haben hier hinten ein komplettes Metallgehäuse und es sieht auf jeden Fall schick aus und fühlt sich wirklich hochwertig an. Die Ecken sind so ein bisschen abgerundet und wir haben hier beim Display auch Huawei nennt das 2.5D Glas. Das ist auch so ein bisschen ähm, abgerundet alles. Also es fühlt sich wirklich, ja es liegt wirklich angenehm in der Hand. Ähm, man hat nicht das Gefühl irgendwas richtig Kantiges oder Klobiges in der Hand zu haben, sondern es ist schön dünn. Ähm, nicht allzu schwer und liegt wirklich angenehm in der Hand. Gehen wir mal ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben unten ein Huawei Logo, dann ein Fingerprogläser. Das ist schön, dass wir hier einen haben. Hier oben gibt es dann eine 8 Megapixel Frontkamera. Auf der Rückseite haben wir eine 13 Megapixel Kamera. Ähm, sollten wir Fall schön hochauflösen. Einen LED-Blitz gibt es jedoch nicht. Spannend ist, dass wir hier vier Lautsprecher haben. Huawei hat hier so der Soundbars eingebaut, oben und unten. Und da sind jeweils insgesamt dann vier Lautsprecher. Das kennen wir ebenfalls schon vom M3 Lite 10, dem 10 Zoll Tablet von Huawei. So ein bisschen dem Vorgänger, war aber ein bisschen ähm, ein schwächeres Modell. Und ja, vier Lautsprecher, eigentlich ähnlich wie bei iPad, äh, wie bei Apple, beim iPad Pro haben wir auch vier Lautsprecher und beim Samsung Galaxy Tab S3 ja ebenfalls. Auf jeden Fall dürfte der Sound ziemlich gut sein. Hier unten haben wir dann noch einen Anschluss für die optionale Tastatur. Und sonst, wenn wir hier so herumschauen, dann haben wir hier eine Lautstärkewippe, ein Power-Button, ich hoffe, das könnt ihr so ein bisschen sehen. Dann haben wir hier einen Einschub für möglicherweise die SIM-Karte, vielleicht auch eine Micro-SD-Karte. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine LTE-Version. Dann haben wir hier einen USB-Typ-C-Anschluss. Ich hoffe mal, dass es ein USB-Typ-C-Anschluss ist. Das sieht zumindest so aus, wenn ich das jetzt draußen mache, um genau nachzuschauen, geht hier leider der Alarm los, aber es müsste USB-Typ-C sein. Gut, hier vorne haben wir dann ein 10,8 Zoll großes Display und das hat eine sehr hohe Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. ist ein IPS-Panel ähm, mit guten Blickwinkeln, ähm, ja, sieht wirklich schick aus und hat eben eine wirklich hohe Pixeldichte. Das ist auf jeden Fall schick. Ähm, ist natürlich ein Touchscreen. Die Pro-Version unterstützt auch einen St Stylus, also einen Stift. Doch diese Version, das einfache MediaPad M5 10.8, unterstützt keinen Stift, also nur eure Finger. Hier drin steckt dann ein Kiri 960 Prozessor, das ist ein Octocore Chip, den wir bereits vom Huawei P10 kennen. Ähm, das ist ein Smartphone, das im letzten Jahr vorgestellt wurde. Der Kiri 960 ist ein ziemlich flotter Prozessor, ist nicht der allerneueste, aber ein ziemlich flotter und leider setzen auch Samsung und Apple bei ihren Tablets auf Prozessoren, die rund ein Jahr älter sind. Huawei macht bei den Tablets genau das gleiche, die sind nie ganz so flott wie die aktuellen Smartphones leider. Dazu gibt es hier jetzt 4 GB RAM und in diesem Fall 32 GB Speicher. Es gibt aber auch ein Modell mit 64 GB Speicher. Und hier drauf läuft Android 8.0 Oreo. Und das können wir uns mal ganz schnell in den Einstellungen hier anschauen. Da sehen wir es, das ist Android 8.0.0 und da drauf läuft auch die aktuelle Version der Emotion UI. Das ist die eigene Oberfläche von Huawei und die hat sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht geändert. Ähm, es ist ziemlich stark angepasst. Zum Beispiel habt ihr hier keine App-Übersicht mehr, sondern alle Apps die landen direkt auf dem Homescreen. Außerdem sind ziemlich viele Apps vor uns. Ihr seht, das seht ihr auch alles hier. Das ist genau wie bei den Vorgängermodellen. Einige Apps werdet ihr entfernen können, zum Beispiel die Spiele, die hier vorinstalliert sind, oder auch die eigenen Apps von Huawei. Oh, das Notebook könnte man wohl deinstallieren. Schauen wir mal. Ich probiere es mal schnell aus. Normalerweise kann man die Apps von Huawei nicht installieren. Aber das Notepad konnte man hier deinstallieren. Ich schaue mal kurz, ob man auch den, okay, den Dateimanager kann man nicht deinstallieren. 
Einige kann man dezidiert, einige eben nicht. Wenn man möchte, kann man in den Einstellungen ziemlich viel anpassen. Normalerweise kann man auch dieses App-Menü wieder hervorholen. Ähm, ist wirklich sehr viel, manchmal ein bisschen überladen, ist ein bisschen zu viel vorinstalliert, aber man kommt damit durchaus gut klar. Man kann es auch selbst mit ähm, Themes, Designs und so weiter ein bisschen anpassen. Etwas Besonderes bei der Software hat mit dem Tastaturcover zu tun, das wir hier haben. Das ist nicht standardmäßig dabei, sondern muss separat dazu gekauft werden. Und ihr seht schon, das Cover wird hier verbunden. Es gibt hier unten ein Touchpad, eine Tastatur, auf der man auch ziemlich überraschend ähm, gut schreiben kann. Ich habe das eben so ein bisschen ausprobiert. Und ja, die Hülle schützt gleichzeitig das Tablet. Es ist eben eine Tastaturhülle. Und wir schieben das mal hier rein. Das wird dann verbunden. Man muss das so einklicken so ein bisschen. Und dann seht ihr schon erstmal ein Feature. Ihr könnt hier so einen Kickstand hinten ausklappen. Und dann seht ihr schon, was hier kommt. Desktop-Mode. Ein Desktop-Modus kennen wir normalerweise von Windows 10. Wir können auf Enter drücken und dann kommt tatsächlich eine Desktop-Oberfläche. Ähm, das sieht dann so ein bisschen wie Windows aus. Wir haben hier sogar so einen ähnlichen Hintergrund, wie wir früher bei Windows XP standardmäßig hatten. Sieht so ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt der gleiche ist. Auf jeden Fall habt ihr dann hier eine Desktop-Oberfläche mit einer Maus, die seht ihr. Ihr seht hier so eine Taskbar und sogar so ein, ja, so ein kleines Startmenü so ein bisschen. Ähm, ihr habt hier unten eure Statusleisten und so weiter. Da könnt ihr dann alles anpassen. Das sieht auch so ein bisschen wie bei Windows 8 aus. Ähm, ihr habt hier weiterhin die Standard-Android-Buttons hier und da könnt ihr eben ganz normal schreiben. Ähm, diese Desktop-Oberfläche, so ein bisschen kennen wir da schon von Lenovo, die haben bei der Tab 4 Serie etwas ähnliches und ja, das ist hier eben auch, da kann man einfacher mit Tastatur und Touchpad, also Tastatur und Maus arbeiten, wenn man das denn möchte. Es gibt die ganzen Microsoft Office Apps natürlich. Ich habe hier bereits mein Next Tablet eben aufgerufen. Das können wir auch noch einmal eingeben. Auf der Tastatur kann man meinem Eindruck nach ähm, recht ordentlich schreiben. Bisschen schade ist, dass es hier keine magnetische Leiste gibt, wie bei vielen Windows Tablets. Man kann die Tastatur also nicht leicht anwinkeln. Die liegt also ganz flach auf dem Tisch. So bequem wie viele Windows-Tablets ist es dann also nicht, denn die Tastatur ist eben ganz flach auf dem Tisch. Einige der Apps, die werden in einem Fenster geöffnet. Das ist dann also klassisches Multitasking, wie wir es ebenfalls von Windows kennen oder von Lenovo meine ich, die haben das auch unterstützt. Auf jeden Fall interessant, wenn man mit dem Android-Tablet etwas produktiver arbeiten möchte, kann das ganz nützlich sein. Andernfalls geht das natürlich auch ganz normal im Tablet-Modus, also im ganz normalen Android-Modus. Und wenn man die Tastatur entfernt, kann man wieder auf die Oberfläche hier zurückkommen. Gut, das Huawei MediaPad M5 wird Ende März in Deutschland erscheinen und soll 399 Euro kosten. Ist also kein preiswertes Tablet, immer noch günstiger als das Samsung Galaxy Tab S3 und auch günstiger als ein iPad Pro. Ähm, ja, ist in etwa vergleichbar preislich mit dem 2017er iPad von Apple, das möglicherweise demnächst auch ein Update erhält. Ähm, eine Sache noch, das Display hier ist komplett laminiert, das heißt es gibt keinen Abstand zwischen Touchscreen und IPS-Panel darunter, was zum Beispiel beim normalen 2017er iPad der Fall ist. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Ja, mein erster Eindruck ist ziemlich gut. Ich hoffe, dass es im finalen Test ebenfalls gut abschneidet, denn dann haben wir hier wieder ein hochwertiges Android-Tablet, von dem es ja nicht allzu viele da draußen gibt. Wie gesagt, 399 Euro erscheint im März. Ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.